documental Patrullaje que cuenta la historia de las comunidades indígenas de Nicaragua que luchan para proteger la reserva biológica Indio Maíz. Esa reserva está siendo destruida por ganaderos que ilegalmente la utilicen para su beneficio y luego esa misma carne del ganado nicaragüense nos está llegando aquí a los Estados Unidos. Hace poco hablé con Camilo de Castro Belli, el director de la película, con el guardabosques Armando John y con Christopher Jordan, director de la organización Rewild para América Latina. Gracias por estar aquí. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Por qué este problema está grave? Bueno, esta película, Patrullaje, que venimos a presentar aquí a Miami, cuenta la historia de la lucha del pueblo Rama y Criol en la Reserva Biológica de Indio Mex, en el sureste de Nicaragua. Y el pueblo Rama y Criol está luchando para defender sus tierras de ganaderos ilegales que están entrando a su territorio ilegalmente. Ganaderos ilegales. Ganaderos. Que están, que están entrando, en, un ter, un entrando territorio al territorio protegido. indígena, un territorio protegido para engordar ganado que después le venden a mataderos que exportan carne a Estados Unidos y otros mercados. Y hoy por hoy la exportas, las exportaciones de carne son el segundo rubro eh, de exportación más importante de Nicaragua. ¿no? Entonces está entrando eh, mucho dinero por estas actividades que son ilegales y que están contribuyendo a la destrucción de los bosques en Nicaragua. Cuéntame, Armando, ¿qué, qué es la reserva? biológica de indio maíz. Es un territorio de los pueblos de Nicaragua y Creole y dentro de ese territorio hay diferente, nueve diferentes comunidades, entre ellos son tres diferentes comunidades criollos. ¿Antes de que tú te fueras empezaron a destruir la reserva? Um, eh, o sea, la destrucción en Nicaragua, o sea, es, uh, ya se de hace mucho, mucho tiempo. O sea. A ver si entiendo bien, entonces, eh, son ganaderos que están tirando partes de la reserva, cortando árboles para crear campos para que puedan llegar las vacas sí. y luego venden estas vacas, la carne de estas vacas, ¿Eh? a los Estados Unidos. Estas vacas tienen chapas eh, y <coughs> dentro de este proceso logramos confirmar con evidencia que vacas dentro de fincas ilegales eh, se están vendiendo a los mataderos en Nicaragua que exportan carne a Estados Unidos. Y Estados Unidos compra... O sea que esa, esa carne nos llega aquí. Sí. Sí, 40 a 50% de la carne exportada en Nicaragua llega a Estados Unidos. Eh, y hay empresas como Garrens International, Northwestern Meat Incorporated, Eastern Quality Foods, que, que son los, eh, los importadores más grandes de carne nicaragüense y que no tienen forma de distinguir si están comprando eh, de esta, este ganado ilegal o eh, de, de otros. Y esa carne está siendo vendida en lugares como Target, eh, como Walmart. O sea, que hay consumidores en Estados Unidos que sin saberlo pueden estar comprando carne que viene de eh, ganado que está siendo engordado ilegalmente en comunidades como la de John. O sea que la comunidad indígena, las comunidades indígenas de esa zona no reciben ningún beneficio. No, no, na, nada de beneficio. O sea, o sea, les quitan la tierra. Les quitan la tierra, los venden, la, venden todas las tierras y no solo eso, vienen con animales, lo crecen, lo venden, vienen la tierra y van entrando así. También lo, déjame entender a nivel político qué es lo que esto significa. No, no los quiero meter en problemas. Nicaragua es una dictadura. ¿Cómo el régimen de Daniel Ortega está participando en todo esto? Es que muchas veces los intermediarios que están, compra que están comprando el ganado están vinculados a grupos económicos cercanos a al régimen. ¿no? Y eh, hay mucha corrupción también, eh, se paga también para obtener permisos. O sea que esto no podría ocurrir sin el apoyo tácito no, o abierto del régimen. No podría del... ocurrir sin el apoyo tácito y abierto del régimen. Sabemos que hay grupos que hay... Eh, personas vinculadas al ejército, personas vinculadas a la policía y al mismo régimen que están involucradas en, eh, en el negocio de la, de, la, de la ganadería. En el documental presentamos casos de ganaderos ilegales en el territorio, esos casos se han llevado a las instituciones como el Ministerio Público y el Ministerio de, de Medio Ambiente y las instituciones no han, no han dado una respuesta adecuada. ¿no? O sea que mientras estamos aquí el negocio sigue. Sí, para que tengas una idea de la magnitud del problema, Jorge, según Global Forest Watch, el año pasado Nicaragua tuvo la tasa de deforestación más alta de Latinoamérica. Eh, en un año Nicaragua perdió 4.2% de su bosque. En un solo año. En un solo año. O sea, más allá de la denuncia que están haciendo ustedes aquí, ¿qué se puede hacer? Are we ready? Let's go. Uno, queremos que, que el sistema de trazabilidad sea un sistema abierto al público para que podamos ver la información y fiscalizar eh, la galería en Nicaragua. Eso no va a pasar. Eh, pero es algo, es una solución eh, eh, bastante eh, fácil. 
Eh, queremos que inviertan en, en eh, mejorar el sistema y eh, ejecutar las leyes en, en lugares como, eh, eh, como Indio Maíz, eh, porque esta impunidad no puede ocurrir eh, sin la voluntad del gobierno. Eh, y también queremos que el sector privado, eh, las empresas en Costa Rica que compran carne nicaragüense en Estados Unidos. En México. Eh, en México, eh, su carne, que presionen al gobierno para intentar obligarles a que este sistema global eh, tenga cierto nivel de, 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 de transparencia y las salvaguardas necesarias para proteger los pueblos indígenas y la fauna. Con esta, campa con esta campaña que estamos haciendo y con este documental, lo que queremos hacer es poner este tema en la agenda para que hablemos del impacto que está teniendo la ganadería y el impacto que tiene el hecho que estemos consumiendo carne eh, sin saber de dónde viene esa carne. ¿Qué, ¿Qué pasa en el lugar donde tú creciste, Armando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha, cómo ha cambiado? Nosotros los pueblos indígenas siempre dependen de, de la tierra. O sea, lo que produce la tierra es si nosotros no necesitamos... Pues cuando yo, cre, yo, cuando yo crecí no, yo no sabía nada de dinero, no sabía nada de eso. O sea, no, normalmente vamos a pescar, a montear y sembrar y cosas así, no, no ocupamos dinero, o sea, eso es lo que estamos perdiendo nosotros los pueblos indígenas. Eh, déjame terminar con esto, tu, tu madre por supuesto es la escritora Yoconda Belli y tú has decidido usar otros medios para, para expresarte, ¿qué tan difícil fue hacer esta película, Camila? Fue muy desafiante eh, filmar en la selva, eh, fue muy extenuante físicamente, mentalmente, e implicó mucho esfuerzo, pero siempre nos motivó ver el trabajo que hacen los guardabosques por eh, proteger su territorio. Ellos son los que están en la primera línea, ellos son los que están sacrificando todo. Y nosotros con esta película quisimos hacer una historia que le tocara el corazón a las personas para motivarlo a volver la mirada ¿no? al territorio, volver la mirada hacia este problema que es un problema que nos debería de, eh, de, de, de motivar a, a todas las personas a, a tomar acciones. Una película muy valiente.